Abu och Berkeley har kommit med en ny gummibetsserie som heter Sick och det finns i alla möjliga storlekar till Abborre, Jös och Jedda. Så vi ska se, vi ska hårdtesta den här serien och se hur mycket tid vi behöver för att fånga en Grand Slam, alltså de tre predatorerna i Sverige. Jös, Jedda och Abborre. Vi trodde ju, eller Edwin trodde ju att bara skulle ta en kvart. Åh, oh, gud! Tobbe! Tobbe! Nej! Ta den! Ja! Han bara smack in i droppet liksom. Vi kan inte sumpa det här. Inte idag! Oh, jävla mycket tugg! Vänta, jag tar hov! 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 För att göra det här så smidigt som möjligt så har vi valt en sjö där det finns både abborre, gädda och gös i. Så vi kan liksom stanna kvar på en sjö och få alla tre arter. Och jag kan säga att det kommer inte bli några problem med betorna för den här SIX-serien. Alltså det finns så sjukt många olika modeller och eh, olika typer av giggar så att eh, det här Tobbe, tror du ens att det blir en utmaning? Här finns det allt ifrån små dropshot giggar med split tail. Det finns långsmala paddeljiggar. Det finns jiggar med curly tail. Vi har en kärdjig som är lite högre profil på. Sen går vi över till de rediga grejerna här. Då har vi riktiga stora jedkärds här till grisjäddarna vi kommer ta. Sen har vi även mellanstora kärdjiggar, lite större vertikal split tail jiggar och ja, alltså det här kommer ju bli här har vi att välja att raka Tobbe. Nu vill jag traila i båten här för jag vill komma igång med det här. Hur lång tid kommer det ta? Gissa i kommentarerna. Sen kan ni se till att klicka like på den här videon om ni någon gång har fångat en abborre, en gös och en jädda på samma fiskepass. Om ni inte har gjort det så ska ni såklart gilla också, det vet ni. Vår plan det börjar med den arten som vi tror är lättast och den minsta arten och det är abborren. Så ska vi se vilket bete som passar bäst och abborre, det vill de inte fiska med de största betarna utan nu ska man ta ganska litet. Och det finns ju dropshot betarna här men de är, jag tror de är lite mer aktiva nu under sommar. Så jag kommer nog börja med den här, en sån här sick flanker med hög profil. Så får vi se vad Edwin kör med, men denna ser stekhet ut. Ska vi se, nu håller jag på att välja att vraka här i godispåsarna med alla möjliga beten. Men jag har hittat den som jag tycker ser fin ut här. Och det är den här som heter eh, Sick Vibe i en eh, bream färg. Den tror jag på. Det är liksom lite skitmötaktig, naturlig, smal, det är bra för abborre. Nu då Tobbe. Ska vi se hur snabbt det går att ta en borre här. Håller jag på att mäta ut en jiggskalle här. Vi börjar på ett stengrund här så att jag kör med en 7 gram skalle till att börja med. Jag tror det är perfekt. Jag tror att abborre kan stå en bit upp på grundet här. Man vill inte ha för tung skalle så man kylar sig mellan stenar och sånt hela tiden. Oj, 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 vad hett, Tobbe. Oj, oj, oj. Nu startar vi tiden och ser hur lång tid det tar för oss att ta en Grand Slam. Första kastet, sen hoppas vi att vi kan checka av borren snabbt. För borren tror jag inte kommer bli vårt största problem idag, jag tror det kommer bli jädda. Eller gös. Det kan vara så också. Eller så är det bara abborre för jag säger, för vi tror det. Ja, vi ska inte säga något, då kommer karmar att ta oss här. Inget än, vi kommer inte få någon abborre idag. Stendött Edwin. Det var fint. Ja. Sjukt fin alltså. Kolla nu när jag tar en på första kastet. Du kan ta fram hovet, Tobbe. Du får stå och hålla den istället. Nu har vi fiskat en kvart här och ingen abbar upp än. Jag tror vi fick, fick det där nu Tobbe bara för vi sa att det skulle bli lätt. Alltså fasen också. Det här, jag valde en stengrynna som jag alltid när jag åker hit och fiskar gös i den här sjön. Då får jag abborre här. Så jag tänkte, men idag, idag ska vi ha abborre. Då åkte vi hit. Inte ett pil typ. Jag hade något litet, men jag vet inte. Det är ändå rätt stort område här. Så jag tror vi bara tar upp elmotorn här. Vi tar inte upp, men vi ankrar upp elmotorn. Och kör och fiskar av och fortsätter lite till här. För jag, det här är ändå min säkraste abborrespot i den här sjön, Tobbe. Vi kan inte sumpa det här. Inte idag. Tobbe, jag hade den. Jag bara kastade ut och efter typ en sekund så bara var det tungt. Den måste ta i ett deluxe i droppet. Jag fick ju dugg. Igen. Oh. Det tog på vertikal här. Nu var det här va? Ja, så, ja jo, nya abborremärken. Det var borre. 
Jag har aldrig fiskat till den här hön tidigare och är det så att vi åkte till den där grynnan då kommer vi få en abborre inom 5 minuter eller lovar jag, men vad händer? Vi får ingen abborre inom 15 minuter så Edwin har sinkt oss på abborren detta kommer ta längre tid än planerat så vi får göra någonting annat vi ser lite stenar och sånt där inne lite trä som sticker upp och där kan det vara hett på sommaren efter abborre så vi får väl testa det snabbt för det ligger nära här nu måste vi spara in all tid som vi kan nu är vi framme vid böset som vi snackar om här, alla grenar och är lite stenigt berg här och träd som ligger ner, det gillar borren. Eller i alla fall betsfisken och betsfisk det borren. Men jag vet inte om ni där hemma framför datorn och telefonen ska lyssna på Edvin för han har ju haft fel hittills. Det tar bara 15 minuter för att få den här sjön. Det är bra vid grenar och sånt, vi kommer inte få ett skit här heller. Jag tror nästa gång ska nog jag välja plats Edvin. Jag har haft på en massa abbar, men jag har bara tappat dem ju. Jag tror han fejkar, jag tror inte han har haft på några. Jag tror jag bara låtsas för att vi inte ska misstra honom för mycket. Edvin, nu får du steppa upp här. Men du då Tobbe, du måste steppa upp med fisket, det är jag som får huggen här. Ja men jag kan ju inte fånga fisk om det inte finns någon fisk på platsen, det är ju Fint. liksom säger sig självt. Oh, hej, jag hade den! Oh, oh, ser du, ser du, jag såg den! Jag såg vad, fisken. Vad var det? Jag har ingen aning. Något stort. Seriöst alltså, det var något vettigt Tobbe. Det var någon gris av någon slag. Undrar vad det var, det kan ha varit en gös i jädda labbor. <laughs> Se om det blir några hugg här på. Ja, kolla det är massa skrap alltså, det är ju borre såna här. Jag tror inte gös kommer rätt så här. Visst, den högg ju nära men... Nej men, nej jag tror det var jädda. Den högg ju, och så hade jag liksom... Åh, oh, kom! Tobbe! Tobbe! Nej! Nej! Han bara... Han bara kom och slet i skiten! Seriöst? Ja! Nej! Nej! Tusan också, jag hade världens jäkla boatside strike där på en borre som bara kom och bara... Men den högg precis bakom kroken, så den liksom... När jag hade på den så bara... Spottade han ut. Tobbe, jag har bevisat att det är abbor det här i alla fall, men sen att inte jag kan få upp dem, det är ju en annan femma. Nu har vi hållit på här typ i över en halvtimme. Och så här lång tid kan vi inte spilla på abborren, Tobbe. Steppa upp nu, steppa upp. Åh, oh, jag har jag har Jag har Ja, jag har det, Jag tror det är en okej okay Jag tror det är en okej okay abborre. Åh, oh, det är en borre. Snyggt, Tobbe! Ja! Jag tar, jag tar på, 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 på! Nej, inte tappa! Ja! Nej! Nej! Yay! Snyggt, Tobbe! Ja! Och den släppte! Alltså, ifrån din krok? Ja, det var tur det. Ja! Damn, jag bytte till samma som du hade, för du fick ju så himla mycket hugg på den här sick vibe. Sick vibe alltså? Men jag tog en annan färg istället för dig. Så den här levererar. Vi hade något lite tugg där tidigare, men... Ja, nu har vi abborren check. Tog bara vad tog det. Här det tog 57 minuter. Ja, ja, under timmen i alla fall. Under timmen. Det är nästan en kvart som jag sa. Så nu blir det art nummer två, den som det är näst enklast att fånga. Gös. Ja. Men innan vi riggar om så tycker jag vi tar en liten titt på borren. Skapligt fin borre du. Vi trodde ju, eller Edwin trodde ju att vi bara skulle ta en kvart. Men den är ändå hyfsad. Den är ju närmare 37 kanske det kan vara någonting. Den är ju inte den tjockaste abbaren jag någonsin har fått, men den är ju ändå fin. Jätte, jättefin fisk, Tobbe. Äh, vi tar oss upp i den och sen så ska vi byta ställe där det finns lite mer göstor. När vi byter art så behöver vi byta spön också eftersom vi ska gå upp i storlek på jiggarna. Tänk inte köra med några små abbor -jiggarna. Så fram med mitt jäspö och ner med Edvins och mitt abbor -spö här. Nu knäcker vi inte några spö nu Tobbe, nu hörde jag att du knäckte till där lite då. Det jag ska knäcka det är koden för att fånga en stor gös nu. Det är det enda jag ska knäcka idag. Nu när vi ska fiska gös så vill jag köra med lite större beten och du behöver ett litet styrvärdsspö. Så jag kör med sånt här AB Hornet Stinger Plus som tål 10-40 gram. Och det blir, det blir perfekt med en 3000 storlek rulle. Så kommer man bara kasta ut och sen så gör man ganska hårda knyck. Och den främsta anledningen till varför jag vill ha ett lite styrvärdsspö är att gösarna, framförallt de är lite större, är väldigt hårda i munnen. Så då vill man kunna riktigt nita dem i mothugget och det kan man inte med ett lite lättare abborrespö. Gösarna är ju lite annorlunda än borrarna. De lever på lite annorlunda ställen och uh, lite annorlunda strukturer. Så att, uh, nu ska vi åka rakt över den här sjön till en annan stengrynna där jag vet att det brukar stå en hel del gös. Så vi tar och kör dit Tobbe för nu har vi ingen tid att förlora. Nu bara tickar i tiden. Full gaus! 
Hur lång tid tar det innan från görs? Jag säger eh, 20 minuter. Nu har vi tänkt att göra så här att Edvin kör med ett litet mindre beta och jag med lite större för att se vad som fungerar bäst. Och jag fick ju för den där sick viben på abborren och så tänker jag byta från ett vinnande koncept så kör sick viben på görs också. Men den här, den är inte liten utan den är 15 cm så typ två storlekar större. Och här har jag så på att 14 gram, vi kommer fiska på cirka 5 meter. För den här kroken den kommer kroka väldigt dåligt om jag bara har den. Så då har jag satt på en liten stinger, samma som jag hade i Sandepro. Så detta tror jag riktigt mycket på. Jag känner på att om jag får en fisk här så kan den vara grisig. Kanske Edwin får en föra mig, men jag vet att Gösar ibland föredrar större beten än små. Så det är inte helt säkert det. Vi får se Tobbe, vems bete som kan ge. Jag provar sådana här 10 cm flanker. Jag tror på lite mindre bete nu, så alltså jag tror inte gösarna, de, de kan nugga på stora, men jag tror en, en 10 cm med sån här hög profil, det tror jag är nyckeln till gösan. Vi får se, ska vi se, vi står på 5,2 meter nu, liten grundtopp här inne, djupkant utåt. Nu kommer det smaka på här, och det kommer vara stort också. Ja, inte om du får på din lilla skit. Vi får se Tabbe, tänk om jag får en 10 typ, eller ja, ja. okej okay, nu kanske jag tog i lite, men... Tänk om jag får en så här 80-90 cm yes. det, är, det är en fin fisk. Nu ligger du riset till Edvin. De kommer se min stora jig, min stora vibe, kommer bara vibe sönder från långt avstånd. Kommer dra dras 100 meter ifrån, kommer de se denna viben. Den är bara så mycket som den vibrerar. Och när man fiskar sådana här stora gör så gäller det att kolla så man har bromsen i botten så jag kan öka lite på där. Så du vill verkligen kunna nita. Åh, oh, där, fisk! Jag har den! Jag har den! <laughs> Shit! Det var kul! De måste stå där inne. Jädda! Nej! lite skit! Det kan inte giltas. Vi kan... Det kan inte giltas. Vi Nej. måste ta... Vi har sagt att vi skulle ta ifrån Abborre Gös till Jädda. Då måste vi ta den i ordning. Då kan vi inte ta en liten Jädda så här. Nej, toppen. Det var... Oho, klipp linan. Hej då. Där var... Nej, fusk, fusk. Jag trodde det var en gös. Typisk. Det är nästan så abborre jag fick tidigare var större. <laughs> ja, det tror jag med. <laughs> Och det tittar ni sitter på den kroken. <laughs> på den där lilla saken. <laughs> ja, nej, vi tar gös istället. Dåligt jobbat, Tobbe. Där hade jag en. Nej. Jo. Ska du? Nej. Jo. Nej. Jo. Det ska jag inte. Det var hugg. Och det smakade till. Alltså, den har typ dassat i eller någonting. Nu har vi fiskat på i 25 minuter. Och nu hade jag första hugget här som vi tror var en gös i alla fall. Tobbe fick ju en lite jädda nyss men det räknas ju inte. Men jag hade ett hugg nu. Vi står på en djupkant här nu från 4 till 8 meter. Alltså, åh. Ja, ser lite uppsyttat där. Ja, det var en stor gös var det. Gös äter gös, det vet alla. Vad tappar du dem för, Tobbe? Men är det nu får du leverera. Nej, nej, jag har den. Jag har den, jag har den. Ja, jag, jag tror den gös, jag tror den gös. Hoppas inte en liten jäddjäkel igen. Då blir jag ledsen. Jag tar hoven. Ta ho vi måste ta hoven, vi vill inte tappa den där. Vi måste ta hoven, den här vill vi inte tappa. Åh, oh, den är ytan, den är ytan. Vad är det för något? Jag vet inte. Vad är det för något, Tobbe? Jag vet, den görs, den görs. Är den görs? Nej, ta den. Ja! ja. ja det, är, det här är, det är en görs, men det är liksom på gränsen på sizen där. Alltså, jag frågar om man ska godkänna den här lilla saken. Vi får se på. Vi vill ju ändå ha en Grand Slam, men... Det är ju en Grand Slam, men det är en liten bus. Nu har vi en Grand Slam. Vi har görs jädda abborre. Ja, det har vi Egentligen, också. men... men eh... Vi måste ta det med ordning, men nu fick vi ordning, men den här är väldigt liten. Superliten. Vad tycker ni? Ska vi giltas eller inte? Tummen upp eller tummen ner? Skriv i kommentarerna. Ja, ah, nu har jag sett i kommentarerna. Ni tyckte att den var för liten. Ja, ah, nej. Vi får väl ta en större. Det känns liksom inte okej okay att räkna skranslam på, på nykläckta fiskar. Det var tur att du hade den där stingen, Edvin. Annars så hade den nog förmodligen inte krokat sig. Och jag säger ju det. Man ska inte vara rädd att ta lite större beta för gör. Ibland kan det vara det som är melodin för dagen, Edvin. Sick, Tobbe. Ja, vad är sick vibe. <laughs> Men vi måste ta en större, så vi lägger i den. Jag bytte runt lite bland lite olika färger. Jag har provat när 
chartrösa racka nu. Men jag håller kvar vid den här flanken för jag hade ändå ett hugg på den ju innan. Två hugg tror jag haft på den. Så jag kör på med den lite till här så får vi se. Jag tror ändå på den. Det måste stå. Nu har vi fått en gös. Ta en till! Oj, jävla vilket tugg! Oh, oh. Ja, den är lite, lite bättre än förra tror jag. Det blir galna hugg på sommaren i alla fall. Jag tror den är nog lite bättre än förra. Den är inte superstor men lite, något bättre. Så vi kanske ska ta hoven. Ja det är en Ja, det är det. Ja, det är det. Jo då. Ska vi säga att det måste vara över 55 för giltas? Ska vi då? Ja, det måste vara över 55 det känns ändå rimligt. Ja. Så vi tar och mäter den. Jag säger då det Edvin. Man ska ha den stora varianten. Du ska ha 15 cm sick vibe. Då får man gös. Men tror du att den är över 55 Edvin? Ja, jag vet inte. 50 kanske. Nej, den är bara... 55 då, men det kommer ju gris, ska vi aldrig få. 44. <laughs> Okej, okay, ska vi nöja oss med 50 då? Det är ändå en bra gör. Ja, 50 säger vi. Nu så har vi spinnfiskar, så. I med den här och sen så tar vi en som är 6 cm längre. 50 men Edvin, du måste byta upp dig. Du kan inte fiska med små småbeten. 15 cm minimum. Vi fick Tobbe ytterligare ett hugg här och nu, nu, nu är det ingen slump längre så nu tar jag och byter ifrån flanken till sick viber fast i 12 cm så inte riktigt 15, jag är inte lika, <laughs> inte lika våg alls som Tobbe. Fegis, jag vill. Men jag tror på 12, jag har haft bra fiske i den innan på typ så här, ja men lite mindre jigga så att, nej, 12 den blir perfekt här. Snygg färg också. Du kommer inte få någonting förrän du byter upp till 15 cm. Tyst på det, kommer viss det. Nu har vi gått ut lite djupare här. På, vi står på 7-8 meter och fiskar så att eh, vill man ändå ha lite tyngd i grejerna som man känner bra så. Sen 14 gram skalle på den. Ja, nu kan ju du vara beredd att hova Tobbe för här kommer det smacka till i bitarna. Äntligen! Äntligen har jag en fisk och det känns faktiskt som en lite bättre här. Är den gös? Vad jag har slitit Tobbe. Är den godkänd Men jag har bytt inte upp mig till den stora storleken. Köpt tolvan. Det kan vara godkänd gös, det kan vara godkänd gös. Nej jag tror inte det Tobbe, det är en, det är en godkänd gös. Den går ju stonka ner ju. Det är jädda. Skämtar du med mig? Men det är ju fin ju. Men jag är fortfarande förbannad. Alltså jag har slitit idag. Det är verkligen trögt fiske. Men ja, vi är tillbaka i snipträsket här Tobbe, det här funkar ju inte. Vi, vi ska inte få gädda än. Men det viktiga var att den smackade i den här 12 cm sick -viven. För det var den jag trodde på. Vi ska fiska gäs ju. Ja, men det, det kommer snart göra. Det här är bara uppvärmningen för mig. Uppvärmning. Med lite stora gäddar. <laughs> Det finns väldigt många olika storlekar och modeller i den här SIX-serien. Och en sak som alla har gemensamt är att de luktar inte gott. Men det tycker, inte, det tycker fiskarna att de gör. De vill attackera dem. Så det är inbyggt doftmedel som verkligen stinker. Så det är en stor fördel. Det släpper inte hur mycket man fiskar med den. Sen också väldigt tålig gummi. Man kan verkligen dra här utan att de går sönder. Och det tycker jag är viktigt när man fiskar mycket abbor och gör så att de är tåliga giggarna. Och sen giggen, den här modellen känner igen. Detta är Sick Vibe. Den jag fått bäst på idag. Sen har vi också en sån här Sick Curl. Då har den en sån här curly tail på sig. Kan man fiska på våren sakta. Eller på när det är kallt i vattnet. Sen har vi också ett bete som heter Sick Swimmer. Och den ser ut så här, en liten curl, lite tjockare. Jag tror detta passar perfekt om man ska fiska stora abborrar eller gäddor. Gösa, de tycker jag är bättre med att ha lite så här långsmal överens som vibern. Men just den här, Sick Swimmer tror jag är perfekt för borre och gädda. Sen har vi också någonting som är skapligt stort. Och det heter Sick Vamper. Och den finns både den här mega storleken som är bra för vertikal. Man kan spinnfiska den också. Men sen finns det också den här lilla, lilla, lilla jiggen som är perfekt tror jag till dropshot efter abborre. 
Och sen har vi också något som heter Flanker, sista betet som vi har med oss. Och den finns också en sån här mega stor storlek. Och vi kommer faktiskt gå över och fiska jädda nu. Vi har fått noga vi ösen, vi får ge dem en liten paus så de vill inte hugga mer. Så de blir det jäddfiska och då kommer jag använda den här. Sen finns det den här Flanker också i det här betet, eller den storleken som vi började, eller som jag började fiska eh, abborre med, den här lilla. Och de finns också i mellanstorlekar, så det finns så himla många olika eh, storlekar på de här jiggarna och, och doftande, så eh, det är bara att kolla in dem. Så du knep den här färgen Tobbe, den var ju skapligt het. Men jag hittade något som följer mig ännu mer i smaken faktiskt i den här lådan. Och det är ju den här färgen. I den här sjön är det väldigt mycket abbor och gös och det gillar ju gäddan att äta. Så jag tänker varför inte? Den här ser ut som en liten gös liksom. Eller en liten abbor, typ någon blandning. Så den här tar jag och börjar med så hoppas vi att gammelgäddan står och lurar istället för gösen. För den var ju riktigt trög nu på dagarna. Nu har vi bett oss till närmsta inlopp här i den här sjön. Och det är liksom en liten vik där det är lite stenstruktur, lite vass, ja, gräs och sten och inlopp. Det kan inte bli mer jäddigt. Så jag har riggat upp den här på en källorig här. Så nu Tobbe, nu ska vi få en gädda. Det här tror jag blir en riktig challenge alltså. Det är inte lätt att bara trolla upp en gädda i den här sjön. Men vi är det försök här. Ja, vi är ju några som gillar utmaningar. Det ska inte vara lätt med fiska alltid. Man ska inte bara kunna gå ut och ta stycken, ta tre stycken snabba, en abborre snabbt och sen en gös och sen en gädd. Utan man vill ju ändå kämpa lite. Man får ju ändå välja en sjö som är lite, lite spott liksom. Eller hur tar vi? <laughs> Det har vi haft idag, spott. Men du spottfiske eller? Det har vi ju hållit på med i alla fall. Men eh, ja, så kan det vara ibland. Spott och fiske, fiske och spott. Och sen så spottar eh, betfiskarna ut beten också. Ja det gör de också, det har jag känt på idag. Jag har fått många spott har jag gjort. <laughs> de har liksom tagit men eh, inte tagit kroken så att ja. Jo oh, jag hade den, jag hade den! Jag skojar inte alltså, det bara smackade på. Bröt ett reben alltså, jag smällde till sånt sjukligt motor här. Det är högt Tobbe! Jag hade den, men varför spottade den ut? Det var ju det vi spratade om precis. Mm. Nej. Ser du? Ser du? Han ryck bort hela stingen här. Och oh, oh, kolla huvudet. Kolla huvudet här. Ser ni nackbettet eller? Smacka in i dropp. Och kolla här bak. Han bara smacka in i droppet liksom. Är vi igång här igen? Nu släpper vi upp. Eller alltså jag i alla fall. Du får stå kvar där. Jag ska... du, bara, du får bara få dem att spotta Jag vet, men måste ju tänka på mig ibland. Men vilken jädda vill inte bo där? Om jag var en jädda, då hade jag stått här. Åh! Oh. Åh! Oh. <laughs> det var inte ens den du kom i! Åh! <laughs> oh, Tobbe! 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 <laughs> jag fick den! <laughs> Jag bara, jag tar sista kasten nu Tobbe, jag tror inte på det här mer. Och då bara vevar jag in min flanker där, alltså den här stora jiggen. Då kommer en jädda efter, åh, oh, den är sjöbild. Är den över 55? Ja, jag vet inte, men det var ju på gösen vi sa 55. Ja, men vi får säga på jäddan också. Vad är det här? Är det småfiskarnas dag eller? Men han tog ju bra i alla fall, han bara smackade ut i. Kolla! Det här ser man hur glupsk en jädda kan vara. Den tar ju en fisk som är hälften så stor av sig själv. Men Tobbe, vi sa ju 50 på gösen, inte 55. Så vi kör väl 50 på jädda med va? Ja, det gör vi. Vi kör 50. Så nu tar vi fram Perch Pro Abbor och mätbrädan här till den här bästen. Ska vi mäta ho? Vi ser här. Är hon 50? Jajamän, jajamän Tobbe. 53 är den. Oh. 53! Det är gris ju. Inte riktigt, men eh, en sån här segdag så kan jag säga att jag blir glad för allting. Det var ett sjukt häftigt hugg i alla fall. Den kom ytan vid båten liksom. Då får man lite puls även om det inte är världens största. Det är väl inget annat än att släppa i den här fina jäddan igen då Tobbe. Och sen så får vi ge oss på våran kära gös igen. För den måste över 50 cm alltså. Så nu börjar det bli lite kväll här men så det är nu. Nu kommer gösens heta stund. Kom igen nu Gösta, jag vill se att du hugger. När solen går ner, då kommer jag sen upp. Vi har fått en Grand Slam idag. Vi har fått både abborre och gös och jädda. Men... Inga män här. 
Inga men, vi är glada och nöjda. Så jag tycker vi tar och avslutar när vi är på topp här. Så se till att trycka på gilla knappen och prenumerera. Så kan du också följa oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Och det var en fruktans... Vi hade typ med bädret idag. Och vi fick fisk så det var kul. Det var en bra dag. Ja, det är bra alla som fiskar. Tja! Tja!